ാണ് <laughs> അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വീക്ക് ആയിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ചുമച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പേഷ്യൻ്റിന് ഷോർട്ടസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് കാണും പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ലങ്സ് സൗണ്ട്സ് ലിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രാക്കേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവരുടെ സ്പ്യൂട്ട് കഫ പെയിൻ സ്പ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ കളർ എലോ ടിൻഷ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒക്കെ കാണും പിന്നെ അവരെ ആ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ അവരിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചുമച്ച് ചുമച്ച് അവർക്കൊരു പെയിൻ കാണപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിനെ കാണുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോർമൽ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ അവരുടെ നിമോണിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും എക്സ്പെഷ്യലി ഓൾഡർ അഡൽ ക്ലയൻസ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഈ മ്യൂക്കസ് ഈ സ്പ്യൂട്ടും അവർക്ക് കഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അടഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾഡർ അഡൽ ക്ലയൻസ് ക്ലയൻസിലും എന്താ പറയുക ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു പേഷ്യൻ്റ് സ്വെറ്റിയാണ് പേഷ്യൻ്റ് റെഡ് ഫേസ് എല്ലാം റെഡ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ് കഫ് പെയ്യുന്നുണ്ട് കഫ് പെയിൻ സ്വീട്ടുന്നതിൻ്റെ കാലം എല്ലോ ടിൻഷിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ റെഡ് ഇഷ്യോ ഗ്രേ ഇഷ്യോ റസ്റ്റി കളർ ഒക്കെ ആകാം പേഷ്യൻ്റിന് ക്രാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താ പറയുക പേഷ്യൻറ്റിന് വീക്കാണ് വളരെ വീക്കാണ് പേഷ്യൻസിന് ഹാർഡ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് ഉണ്ട് ബ്ലൂറൈറ്റിക് പെയിൻ ഉണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ കഫ പെയ്യുമ്പ പെയിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമോണിയ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ കൾച്ചർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവൻ വി നീ ടു നോ ഏത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആൻറ്റിബയറിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വി നീ ടു നോ അതുകൊണ്ട് സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചറാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സ്പെസിമൻ കപ്പ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു കഫ് പെയ്യുക ആ സ്പ്യൂട്ടമാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഏത് വിച്ച് മെഡിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബ്ലഡിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സി ബി സി സി ബി സി ചെയ്തിട്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണ് ആൾക്കാർ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കെമിസ്ട്രി പാനൽ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇമ്പാലൻസസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പലരും വൊമിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും നേരം വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാതെയും ഒന്നും ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വി നീ ടു നോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് വി നീ ടു നോ ജസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുക്കും ജസ്റ്റ് എക്സ്റേ ഒരു ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ആ ന്യൂമോണിയ കാരണം നമ്മൾ ലങ്സിലെ സോൾഡിഫിക്കേഷൻ കൺസോൾഡേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓൾഡ് അഡൾട്ട്സ് ക്ലയൻ അഡൾട്ട് ക്ലയൻസിൽ ഓഫൺ ജസ്റ്റ് എക്സ്റേ ജസ്റ്റ് എക്സ്റേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം അല്ല തന്നെ അവർക്ക് ചുമയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ന്യൂമോണിയ തന്നെയാണെന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സ്റേ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്നത് പൾസ് ഓക്സിമെട്രി കൂടുതലും മോൾജർ അഡൽ ക്ലയൻസിൽ ലെസ് ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോർമൽ ബിക്കോസ് അവർക്ക് എക്സ്പെക്ടറായിട്ട് ഏത് ഈ സ്പ്യൂട്ടം കളയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അവർക്ക് പലപ്പോഴും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ന്യൂമോണിയ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബേസിക്കലി എൻഗ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സിംഗ് കെയർ ആണല്ലോ എന്താണ് ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യ
കഴിവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ഇഫ് നീഡഡ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി കൊടുക്കുക ഓക്സിജൻ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ടൈറ്റ് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാൻ ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാൻ ഒരു സ്നഗ്ലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം സോ അവരുടെ സ്കിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരുപാട് എക്സേഷൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് അവർക്ക് ഷോർട്ട്നെസ് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് വരാൻ കാരണം സോ മാക്സിമം അവർ അവരെ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എൻകറേജ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള അസിസ്റ്റൻസും കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്പിരിയറ്റ്സ് കൊടുക്കണം കാരണം എക്സേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം സോ ഒരിക്കലും ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ബ്രത്ത് ആകാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാലറീസ് അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ബിക്കോസ് അവർ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അവർ ഒരുപാട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ എഫോർട്ടിന് അവർക്ക് കാലറീസ് ആവശ്യമാണ് അവർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അവർക്കും ടു ടു ത്രീ ലിറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് അവർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കും ഹൈഡ്രേഷൻ കാരണം അസിക്രേഷൻസ് ഒക്കെ തിന്നാകാനും ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാനും അത് സഹായിക്കും ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ കാരണം ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആൻഷ്യസ് ആയി പോകും സോ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവരെ റീഅഷുർ ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഐ മീൻ അവർക്ക് ബ്രീത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സാക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെൻറ്റിലേഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സകല മെഷേഴ്സും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ നേഴ്സിംഗ് കെയർ ന്യൂമോണിയ പേഷ്യൻസിനുള്ള നേഴ്സിംഗ് കെയർ അതാണ് പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഗിവൻ ടു ഡിസ്ട്രോയ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാത്തജൻസ് കോമൺലി യൂസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് പെൻസിലിൻ സെൻസഫാറോസ് പോളൻസ് ആണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ ഓഫൺ ഇനീഷ്യലി ഗിവൺ വയ ഐ വി ആൻഡ് ദെൻ സ്വിച്ച് ടു ആൻ ഓറൽ ഫോം ആസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ്സ് സോ നമ്മൾ ഐ വി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ക്വിക്ക്ലി ക്വിക്ക്ലി ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ വി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ എനി കൾച്ചർ സ്പെസിമെൻസ് പ്രയർ ടു ഗിവിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കൾച്ചർ സ്പെസിമെൻ ചെയ്യണം അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് യൂസ് ആവത്തില്ല സ്പെസിമെൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എങ്കിലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദ സ്പെസിമെൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സ്പെസിഫിക്കലി വിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ക്യാൻ വർക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്പെസിമെൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മളൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ബയോ ബയോ ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആകുമ്പം വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെതിരെയാണ് സോ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കിട്ടുന്നതിനും വരെ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദം ഓൺ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പക്ഷെ ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സച്ച് എസ് സെഫാലോസ്പോറൻസ് ഫ്രീക്വൻസ് ടൂൾ അതായത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ബാവർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ദാറ്റ് ഡയറി ഒക്കെ ടു ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇമ്പ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ബാലൻസിനെ തകർക്കാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് ഫ്ലൂയിഡ് പോകും തോറും ഡിഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് സോ ഡി ഡയറിയ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പെനിസിലൻസും സെഫാലോസ്പോറൻസും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾത്ത് അഡൽസിൽ നമ്മൾ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സോ ഇൻപുട്ട് ആൻ